Hi everyone! I am Teacher Joanne. Today, I am going to show you how to use the Google Classroom as a student. I will also share how to answer quizzes and assignments and how to submit them to your teacher. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please hit that subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong educational videos na ia-upload ko tulad nito. Para makapasok sa Google Classroom, i-type natin ang classroom.google.com. Piliin ninyo ang inyong G Suite account. I-type ang password. After that, makikita na ninyo ang mga sinalihan ninyong Google Classrooms. Makikita ninyo dito yung mga activities or assignment na kailangan ninyong i-accomplish. Kapag clinic ninyo ito, makikita ninyo lahat ng mga assignments na ibinigay sa inyo ng inyong guro. So, ito yung mga assignment na kailangan ninyong gawin. Kung mapapansin ninyo, may nakalagay dito na missing. Ibig sabihin nito ay lumagpas na yung due date na ibinigay ng guro. Subalit, hindi nyo pa din na isasubmit ang inyong assignment. Huwag nyong gagawin ito ha? Kasi baka hindi natanggapin ng inyong guro kapag late na kayo na nakapag-submit ng assignment. Dapat palaging on time ang pagpapasa ng mga gawain. But for the purpose of this tutorial, subukan nating sagutan. Click View Details. Ayan. Pero bago natin ito sagutan, bisitahin muna natin ang Stream tab para makita kung may iba pang announcement ang inyong guro. Tingnan natin kung ano yung unang post ng inyong guro. Ayan, may pa-welcome muna si teacher. Ito yung online classroom rules. Ngayon, balikan natin yung assignment na hindi nasagutan on time. Pumunta kayo dito at i-encode ang inyong sagot. Uulitin ko, siguraduhin ninyo na makakapagpasa kayo ng assignment on time ha? Turned in late. Ibig sabihin, naipasa na ang assignment, kaya lang late ito naipasa. Pwede nyo ding makita ang sagot ng inyong mga kamag-aral kapag clinic ninyo ito. Ngayon naman, Tingnan natin yung material na in-upload ni teacher. Kapag nag-upload ng reading material si teacher, ibig sabihin, babasahin nyo yun ha? I-click nyo ito. Ayan. Ayan ang module na in-upload ni teacher. So, dapat nyo itong basahin. Balik tayo sa Stream tab at tignan pa ang iba ninyong gawain. Ayan, 
may instruction sa inyo si teacher. Please watch the animated video entitled The Giving Tree by Shell Silverstein. You will use this video to answer your assignment. Click ninyo yung naka-attach na video at panoorin gaya ng instruction ni teacher. Dahil tapos na ninyong panoorin ang video, Subukan naman nating sagutan ang assignment. Punta tayo sa Classwork tab. By the way, itong mga colored icon, ito yung mga activities na dapat nyo pang gawin. Kapag ang kulay niya ay gray na, katulad nito, ibig sabihin yan, nagawa nyo na ang assignment at naisubmit nyo na. Now, gawin na natin itong assignment. Click nyo ito, then click View Assignment. Click this. So, ito yung assignment na binigay sa inyo ni teacher. Click this and click Google Docs. Dito kayo maglalagay ng sagot. From the Giving Tree by Shell Silverstein, list ideas from the story that are real. Okay, so i-encode ninyo ang sagot. Ito naman, list ideas from the story that are make-believe. Okay, i-encode nyo din ang sagot dyan. Yan. Automatic, masisave na siya. So, close nyo lang. And then, balik kayo dito. Huwag nyong kalimutang i-click yung turn in. One attachment will be submitted for assignment 1, real or make-believe. Click Turn In. Ngayon, kapag may gusto kayong baguhin doon sa assignment na nasubmit nyo na, pwede nyo pang i-edit yun. Just click and submit. Now, balik tayo sa Stream tab. Then, punta tayo sa classwork. So, natapos nyo na yung assignment, yung video, at yung module. Now, kailangan nyo naman sagutan itong quiz. Click View Assignment. Ang quiz na ito ay may 10 points at due tomorrow. So, kailangan na ninyong sagutan ngayon para maisubmit agad Dahil deadline na bukas. Click natin yung quiz at sagutan. Then, click submit. You may view your score here. Yan. Ang score ninyo ay 10 out of 10. Ito yung mga answers ninyo. Kapag clinic nyo ito, you will go back to your assignment. After submitting your answers to your quiz, makikita nyo dito sa upper right ang turned in. Ibig sabihin, you have finished answering the quiz and you were able to submit it to your teacher. Balik tayo sa Stream tab. Then, punta ulit tayo sa Classwork. Lahat sila, naka-gray na. 
Ibig sabihin, nagawa nyo na lahat ng dapat gawin at naisubmit nyo na din. Kapag klinik nyo itong to do, makikita nyo ang message na You have no assigned work right now. Woohoo! No work due soon. Click nyo ito para makita lahat ng assignment na isinabmit ninyo. Ayan. Turned in, meaning submitted sila successfully. I hope nakatulong ang video na ito sa ating mga parents at mga estudyante para makapagsagot ang mga mag-aaral ng mga assignments or activities na ibinigay ni teacher sa Google Classroom. Kaya, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a thumbs up. If you want to see more videos like this in the future, Hit that subscribe button. That way, you'll get a notification every time a content like this comes out. Alright, hope to see you next time. Bye!